السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم معي فيديو جديد من وي فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معكم طريقة عمل طاقية سهلة جدا وبسيطة لكن جميلة جدا في نفس الوقت هنستخدم فيها غرزة النصف عمود هنستخدمها مرة بشكل أمامي وهنستخدمها مرة بشكل عادي وهنستخدم مجموعة كبيرة من الألوان زي ما احنا شايفين لكن الأساس عندنا هيكون اللون الرمادي سواء رمادي فاتح أو رمادي غامق وممكن تستبدلوا الرمادي باللون الأبيض أو طبعا مجموعة الألوان اللي انتوا تفضلوها هنستخدم معاهم كمان دخيط سوف متوسط السمك كل الخيوط اللي قدامنا فيها خيوط أنواع مختلفة لكن كلها في نفس السمك مع إبرة رقم 3.5 ملم وكمان هحتاج لإبرة التنظيف أو إبرة خياطة تكون فتحتها تسمح بدخول الخيوط بتاعتي دي علشان في النهاية نبتدي لو حابين نخيط بإبرة الخياطة يكون الفتحة بتاعتها تسمح لنا بكده وأكيد طبعا بنحتاج للمقص بتاعنا في البداية أول حاجة بنعملها هنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبتدي نعمل الكمر الخاص بالأيس كاب يعني الإطار اللي بيكون من تحت في الأيس كاب هسيب مسافة من الخيط هلف الخيط حلقة على الهواء بدخل داخل الحلقه الف الخيط واسحب واخرج طرف الخيط بشده بقى في العقده البدايه عدد السلاسل او عدد الغرز اللي هتشتغليها احنا بنشتغل بشكل جانبي في البدايه بتعملي الارتفاع بتاع العدد الغرز اللي انت حباه عشان تعملي مقاس الكاميرا اللي انت ايه هتشغليه لو سن صغير بتشغلي من 6 ل 8 سلاسل لو سن كبير بتشغلي من 12 ل 14 سلسله وبتبتدي تشتغل عليهم زي ما هنشوف مع بعض دلوقتي عشان اشتغل مجموعة من السلاسل بيكون عندي على الابرة حلقة بلف الخيط واقول بسم الله الرحمن الرحيم واخرج منها كده واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية انا عملت ثمان سلاسل لان هو مقاس صغير فمش محتاجة ان انا اكبر اكتر من كده بعد الثمانية هرتفع سلسلتين ارتفاع غرزة النصف عمود واحد اثنين وهعتبرهم اول غرزة نصف عمود معي طيب الاثنين دول احنا اشتغلناهم يعتبر فوق السلسلة الاولى يعني مش اشتغل في سلسلة كمان رقم تلاتة لان هي انا اشتغلت فيها السلسلتين فمش اشتغل فوقيها تانية روح لسلسلة رقم اثنين ازاي بشتغل بقى غرزة النصف عمود عشان اشتغل فيها غرزة نصف عمود يكون عندي على الابرة حلقة بلف الخيط بيكون معايا كده حلقتين هسيب واحد اثنين ثلاث سلاسل وفي السلسلة رقم اربعة عندي حلقة امامية بسيبها وبدخل في الحلقة الخلفية في الباك لوب الف الخيط واسحب واخرج كده معايا على الابره ثلاث حلقات الف الخيط واخرج منهم هم الثلاثه واحد اثنين ثلاثه اصبح معايا السلسلتين اول عم اول غرزه نصف عمود وغرزه نصف عمود بشكل طبيعي تاني بكمل على كل سلسله غرزه نصف عمود بيكون معايا على الابره حلقه بلف الخيط بيكون معايا حلقتين هدخل في الحلقه الخلفيه عندي يعني الاماميه ماليش علاقه بيها هدخل في الحلقه الخلفيه الف الخيط واسحبه واخرج تاني معايا على الابره ثلاث حلقات بلف الخيط واخرج من الثلاثه مره واحده كده واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية كده خلصنا أول سطر بالنسبة لنا برتفع كمان سلسلتين واحد اثنين ولف الشغل الناحية الثانية اول فراغ انا كده عندي حرف الفي زي ما احنا شايفين في ضلع امامي والضلع الخلفي الضلع الامامي اهو قدام وشي والضلع الخلفي وتحته حرف ايه تحت الحرف الفي ده في فراغ صغير انا مش هشتغل في المرحله الاولى من الايس كاب مش هشتغل تحت الفراغ ده لكن بقيه الايس كاب هنشتغل فيه جزء منه بردك تحت الحرف ايه حرف الفي طيب اول غرزه اللي هو فيها الضلعين دول مش هشتغل فيها لان اشتغلت فوقيها سلسلتين هروح بقى لتاني غرزه الف الخيط وهدخل فين يا بنات انا هنا بسيب اول واحده لاني اشتغلت فوقيها سلسلتين بروح لتاني واحده الضلع الامامي بسيبه وبروح داخله في الضلع الخلفي الحلقه الخلفيه من الغرزه اشتغل غرزتي الف الخيط واخرج والف الخيط واخرج من الثلاث حلقات بتوعي زي ما احنا شايفين يبقى انا كده اشتغلت واحد اثنين كل غرزي بسيب الحلقه الاماميه وبدخل في الحلقه الخلفيه اهو بصوا بسيب دي ما بدخلش فيها وبدخل في اللي خلفها على طول كده ثلاثه ميلي شغلك بالشكل ده عشان تقدري تشتغلي في الحلقة الخلفية مباشرة أربعة خمسة ستة سبعة وأوعى تقولولي إن الغرز خلصت 
اخر غرزه دايما بتكون فوق سلاسل لاني اول غرزه تحت كانت عندي سلاسل فهتلاقوها جايه بكيرف ايه كيرف مايل ومش هتلاقوها ايه واضحه معاكم لكن لازم نشتغلها في اخر سلسله ارتفاع عندنا من تحت اهي الغرزه رقم 8 بتاعتي لو اعتبرت ان السطر خلص وما خدتيش بالك انك لسه عندك الغرزه اللي جايه بكيرف مايل دي ومنحنيه كده العدد معاكي هيبوظ وشكل الشغل كمان هيبوظ طيب احنا لما بنعمل الشكل دوت بصوا بيكون عندي شكل ايه كاني هرم او 8 من جهه بيكون بارز كده لفوق ومن جهه بتكون مقوسه من الداخل زي ما احنا شايفين فيها فراغ يعني بتديني شكل الاستيك شويه يعني كانك بتعملي حاجه مطاطه زي الاستيك طيب ارجع ارتفع كمان سلسلتين واحد اثنين والف شغل الناحيه الثانيه او الفراغ اشتغلت فوقيه خلاص مش هشتغل فوقيه ثاني او واحد اهو بسيبه وادخل في رقم اثنين في الحلقه الخلفيه واشتغل غرزه نصف عمود وتني ماشيه بنفس الطريقه دي لغايه ما اوصل للمقاس الخاص بدوران الرأس بتاعتي غرزه نصف عمود فوق كل غرزه من الغرز اللي بتقابلني لغايه ما بوصل الى ايه نهايه السطر بس كل الغرز بتكون في الحلقه الخلفيه من الغرزه 1 2 3 4 5 6 7 8 وجايه بكيرف مايل ما ننساهاش بتكون في تاني سلسله ارتفاع من تحت زي ما احنا شايفين هيكون جهه البرزه البرزه للجهه الثانيه ومره برزه من هنا وهكذا لغايه ما بوصل طبعا للمقاس اللي هو بيكون دوران الرأس بتاعتي كلها طبعا احنا شرحنا قبل كده ازاي بنقيس دوران الرأس انا بجيب الرأس بتاعتي يعني الطفل او الشخص اللي قدامي بالشكل ده اهو لما باجي بجيب المتر ما, ما بلفش المتر ايه حوالين الرأس بالطريقة دي الدائرية لا انا عندي هنا فوق الجبين يعني فوق الحواجب على طول مباشرة بجيب بحط الصفر بتاعي اهو المكان اللي قبل الصفر المسافة البيضة دي انا بحطها معايا في المقاس على فكرة بالشكل ده وابتدي انزل يعني انا هنا في اعلى مكان من قدام هاجي بقى من الخلف في اسفل مكان يعني اكتر منطقه منخفضه بعض الشعر من تحت هنا والف كده للمنطقه اللي تحت دي وارجع تاني ارتفع لفوق لنفس المكان اللي انا ايه كنت واقفه عنده بالشكل ده اجيب الرقم على الصفر الرقم اللي هيطلع لي على الصفر طيب انا كده طلع لي كام دي عشرين ستة وعشرين ونص سنتي ده يعني طبعا ده ده حاجة افتراضية دي مش رأس شخص طبيعي لكن باخد بقى ستة وعشرين سنتي وبفضل اشتغل بنفس الطريقة دي لغاية ما المقاس بتاعي كله يجيب الستة وعشرين سنتي وبعد كده بشتغل بالطريقة اللي هنشوفها مع بعض يعني انا مش هحدد لكم طبعا مقاسات النهاردة احنا هنشتغلها كده بشكل عفوي على اي مقاس لان انا عايزاكم تشتغلوها للمقاسات الموجودة عندكم بالظبط اما بالنسبة لجدول المقاسات الخاص بمقاسات الطوائف ففي فيديو طبعا موجود على القناة اللي يحب يراجع على جدول مقاسات الطوائي ويعرف كل فئة عمرية المقاسات الخاصة بيها ايه الطريقة بردك الطاقية دي احنا ممكن نعملها من فوق لتحت بس هتكون بشكل مختلف النهاردة انا حبيت ان احنا نبتديها من تحت لفوق بتدينا شكل جميل جدا ومميز وخصوصا مع الطريقة اللي احنا بنعملها في بداية الايس كاب بتاعنا هكمل بقى بنفس الطريقة زي ما احنا شفنا لغاية ما اوصل للدوران الخاص بالرأس كاملة وارجع لكم نكمل مع بعض رجعت لكم تاني وبالشكل ده بكون وصلت لعدد الغرز اللي انا محتاجاها او للمقاس اللي انا محتاجاه لدوران الرأس وعاوز اقول لكم على حاجة بالنسبة طبعا للطوائل اللي بتبتدي من تحت لفوق بعد ما بتوصلي يعني قبل ما بتوصلي للمقاس المحدد ب 3 سم بتوقفي الارتفاع لان احنا بنخصم 3 سم من كل مقاسات الطوائي لما بنعملها من تحت لفوق يعني مثلا لو انت محتاجه 33 سم دوران الراس هتشيلي منهم 3 يبقى انت هتشغلي بالظبط العدد الادوار دي مقاس 30 سم والكل فئه عمريه بتكون بنفس الطريقه في نفس المكان اللي انا واقفه فيه بجيب بقى الشغل على بعضه بالشكل ده وبرتفع سلسله وببتدي ادخل في الحلقه الخلفيه مع الحلقه اللي في الجزء طبعا اللي في الخلف ده اهو مكان كل غرزه بشبكها باختها بالظبط والف الخيط واخرج من الثلاث حلقات الموجودين عندي على الابره بغرزه منزلق بكمل بالشكل هو هو باخد الحلقه الخلفيه من الغرزه اللي قصادي مع الحلقه اللي كانت طبعا فايده من السلاسل احنا بعد ما اشتغلنا على الحلقه الخلفيه بتتبقى الاماميه هي دي اللي بنشتغل عليها دلوقتي منزلقه فوق كل غرزه بتقابلني وباخد الغرزه اللي وراها مباشره 
زي ما احنا شايفين حلقة خلفية مع حلقة أمامية اللي بتكون ملاصقة ليها تمام لغاية ما بوصل إلى نهاية العدد بتاعي آخر غرزة بالشكل ده زي ما احنا شايفين طيب هدور بقى شغلي الناحية التانية لان ده المفروض انه مكان التقفيل هو مش باين طبعا زي ما احنا شايفين وممكن نشتغل على اي جهة احنا عايزينها بس انا بفضل دايما ان جهة اللي بقفل عليها اقلبها للناحية التانية عشان يكون شغلي بصوا لما قلبنا الناحية دي بقت المكان ده هو هو زي زي المكان ده بالظبط ما فيش ايه اي اختلاف ومش باين اي ايه آه تقفيل معانا طيب بارتفع سلسلة وببتدي اشتغل غرزة حشو على كل فراغ يقابلني بس مش هشتغل باللون دوت يعني لو حابين تشتغلوا باللون الرمادي نشتغل بالرمادي لو حابين تبتدوا تضيفوا الالوان بتاعتنا بقى اللي احنا مختارينها هنبتدي نضيف الالوان طيب احنا خلينا باللون بتاعنا هو هو السطر ده بس هنشتغل على عرض الغرزة بتاعتنا طيب غرزة الحشو بتكون ايه بتكون معايا على الابرة حلقة بدخل فراغي على عرض الغرزة اسحب الخيط واخرج معايا على الابرة حلقتين هلف الخيط واخرج منه بشتغل ازاي بقى في المكان ده انا مش عايزه اشتغل على كل غرزه مرتين المفروض ان ارتفاعي لغرزه النصف عمود اللي كانت تحت بنشتغل بيها المفروض ان هو سلسلتين يعني المفروض اشتغل على عرض العمل النصف عمود بشتغل مرتين لكن انا مش عايزه الايس كاب يكون مترهل وحجمه واسع جدا وكبير فهشتغل مره على النصف عمود نفسها ومره غرزه حشو على الجزء البارز اللي احنا شايفينه ده من فوق بالشكل ده وارجع الغرزه اللي وراها اشتغل فيها مرة والغرزة اللي بعدها مرة والجزء البارز ده اللي فوق بشتغل فيه مرة وهكذا يعني كل غرزة بتقابلني بشتغل فوقيها غرزة حشو واحدة اهو كده واحدة واللي بعدها واحدة وهلاقي بقى بص الاقي الجزء البارز عندي فوق دوت بشتغل فيه كمان واحدة بحيث يكون عدد الغرز بتاعي آه ولا هو ضيق ولا هو واسع جدا يترهل معايا بيكون شكله وحش بكمل بقى بنفس الطريقه الدوران بتاعي وهرجع لكم نغير اللون بعد كده مع بعض ونبتدي نشتغل المرحله الجديده هنستخدم فيها غرزه الحشو او غرزه النصف عمود اي يعني اي واحده فيهم ممكن نشتغل بيها زي ما انتم حابين بس هنشتغل النهارده بغرزه الحشو رجعت لكم تاني وزي ما احنا شايفين كده اخر غرزه هنشتغلها مع بعض وفي اول غرزه اشتغلتها بدخل وبقفل بغرزه منزل كده دوت السطر اللي احنا ابتدينا نأسس فيه الجزء طبعا اللي هنطلع بيه للايس كاب بتاعنا في المرحلة دي هبتدي اغير اللون بتاعي ببتدي بقى اجيب مجموعة الالوان كلها اللي انا حابة اشتغل بيها وابتدي اشتغل واغير بنشتغل سطر فوق السطر ده بنفس الطريقة بلف الخيط حلقة على الهواء بدخل داخل الحلقة بتاعتي بقفلها عقدة بداية اسحب الحلقة دي من الحلقة الموجودة عندي على الابرة بارتفع سلسلة وفوق كل غرزة بتقابلني اهي بدخل بشكل طبيعي فوق غرزة الحشو بشغل غرزة حشو زيها في المكان اللي فوقيها على طول بس بدخل فين بدخل تحت الضلعين الامامي والخلفي في الحرف في الحرف الفي تحت حرف الفي في المكان الطبيعي اللي انا بشتغل فيه فوق كل غرزة بشتغل غرزة زيها زي ما احنا شايفين لغاية ما بوصل الى نهاية السطر بتاعي وفي نهاية السطر بتاعي ببتدي اشتغل بقى في السطر الجديد بطريقة مختلفة هي اللي هنبتدي نشتغل بيها الكام سطر اللي جاي اكمل بنفس الطريقة زي ما احنا شايفين السطر اللي احنا شغالينه ده بغرزة الحشو فوق كل غرزة غرزة زيها وبعد كده ارجع لكم كمل معنا رجعت لكم تاني وفي نهاية السطر بتاعي بعد ما اشتغلت اخر غرزة بدخل فوق اول غرزة اشتغلتها وبقفل بغرزة منزل قبل ما برتفع طبعا انا كده خلصت اللون ده مش هشتغل بيه تاني بجيب بقى اللون جديد وببتدي اضيفه للسطر الجديد بتاعي وهنشتغل بطريقه مختلفه عن السطرين اللي فاتوا تماما بارتفع سلسله ارتفاع غرزه الحشو وهنبص نلاقي بقى عندنا غرز الحشو زي ما احنا شايفينها اهي بيكون عندي فراغ تحت يعني فوق كل غرزة تحت حرف الفي ده عندي حرف الفي انا مش هشتغل في الفراغ دوت انا هشتغل غرز حشو خلفية يعني ايه خلفية يعني هشتغلها من الخلف الابرة بتاعتي بتكون خلف الشغل زي ما احنا شايفين 
دي اول غرزه هنشتغلها قبلها فراغ وبعدها فراغ هاجي الابره بتاعتي من ظهر الشغل بالشكل ده بدخل في الفراغ هي دي اول واحده اهي عشان بس ايه ايوه استنى هدخل في الفراغ اللي قبلها وادفع الغرزه بتاعتي تحت الابره واخرج من الفراغ اللي بعدها انا كده في ظهر الشغل صح يا بنات بيكون الشغل بتاعي هو على الابره ومن هنا بيكون اللي باين مني من الابره الجزء ده الف الخيط بقى واخرج من تحتهم هما الاثنين عفوا بدخل من الفراغ اللي قبله وبدفعها للخلف وبخرج من الفراغ اللي بعد اسحب الخيط واخرج من تحتهم اتبقى عندي حالتين الحلقه الاساسيه والحلقه اللي لفيت وخرجت بيها بلف الخيط واخرج منهم هما الاثنين بكرر تاني معاكم الغرزه اللي بعدها اهي قبلها فراغ وبعدها فراغ باجي من الفراغ اللي قبلها بدخل وادفع الغرزه للخلف تحت الابره وبعد كده اخرج من الفراغ اللي بعدها الف الخيط واسحب بالشكل ده اتبقى معايا غرزتين هلف الخيط واخرج منه تاني بكرر الغرزه رقم تلاتة اهي قبلها فراغ وبعدها فراغ من الخلف بدخل من الفراغ اللي قبلها بدفعها تحت الابره وبعد كده بخرج من الفراغ اللي بعدها اسحب الخيط واخرج منهم بالشكل ده اتبقى حلقتين على الابره بلف الخيط وبخرج منهم وبكمل السطر بتاعي كله غرزه حشو خلفيه على كل غرز الحشو اللي بتقابلني زي ما احنا شايفينها بكمل السطر بتاعي كله بنفس الطريقه وهرجع لكم نبتدي نضيف لون جديد مع بعض طيب احنا عملنا الخطوه دي ليه عشان يبتدي يبان معانا الشكل طبعا اللي هو الضلعين الامامي والخلفي عندي زي ما احنا شايفين بالشكل دوت هكمل السطر بتاعي وارجع لكم وطبعا في السطور اللي جايه هيكون الشكل اوضح علشان الالوان هتكون افتح شويه في نهايه السطر بتاعنا بعد ما خلصت اخر غرزه بدخل فوق اول غرزه اشتغلناها وبقفل بغرزه منزلقه هبتدي اجيب اللون الجديد زي ما احنا شايفين خلاص كل اللي باين عندي دلوقتي الضلعين الامامي والخلفي بالشكل ده هجيب اللون الجديد كل لون بعمل بيه سطر واحد بس بشغل بيه سطر واحد بس وابتدي اشتغل بقى بنفس الطريقه زي ما احنا شايفين بس نعدل الكاميرا اول غرزه اهي قبلها فراغ وبعدها فراغ بدخل من الفراغ اللي قبلها بس قبل نعمل سلسله الفراغ من الخلف كده بدخل في الفراغ اللي قبلها وبخرج من الفراغ اللي بعدها وبلف الخيط وبخرج من تحتهم تاني عفوا معايا حلقتين على الابره نظبط شغلنا طبعا بلف الخيط وبخرج منه بكرر الغرزه اللي بعدها اهي قبلها فراغ وبعدها فراغ من الخلف بدخل في الفراغ اللي قبلها وادفعها للخلف واخرج من الفراغ اللي بعدها ومن خلف الشغل بلف الخيط واخرج تاني من تحتهم معايا حلقتين بلف الخيط واخرج منه بالشكل ده خلاص احنا طبعا البداية بس هي اللي بتكون معانا ايه بتحسوها صعبة شوية لكن بعد كده بتكون سهلة والله بكمل كل الغرز بتاعتي غرزة حشو امامية آه خلفية عفوا يا بنات على كل غرزة حشو خلفية عندي من تحت بالشكل ده بصوا كل اللي ظهر معايا ايه كل اللي ظهر معايا الضلعين الضلع الامامي والخلفي بشكل بارز من الامام بالشكل بالطريقة دي سواء بالنسبة للون ده او اللون ده وفي كل السطور اللي هنشتغلها كل اللي هيبان معانا هم هم الضلعين بس الامامي والخلفي بشكل بارز زي ما احنا شايفين وهو ده اللي احنا قصدنا ان احنا ايه نعمله باستخدام غرزة الحشو الخلفي بكمل بقى بكل الالوان المتاحة عندي او اللي انا طبعا حابة ان انا اشغل بيها الايس كاب بتاعتي بالطريقة هي هي نفس الطريقة دي غرزة حشو خلفية على كل غرزة حشو خلفية لغاية ما بخلص الست الوان بتوعي او طبعا عدد الالوان اللي انت عباها وبعد كده هرجع لكم نكمل الايس كاب بتاعنا مع بعض بابسط بابسط واسهل طريقة ان شاء الله رجعت لكم تاني وكده بكون خلصت كل الالوان بتاعتي ورجعت تاني للون الرمادي زي ما احنا شايفين وارتفعت سلسلتين ارتفاع غرزة النصف عمود واعتبرتها اول غرزة موجودة عندي هروح لاول غرزة حشو عندي من تحت واشتغل عليها غرزة نصف عمود بس بردك خلفي هلف الخيط هدخل من الفراغ بتاعي من الخلف من الفراغ اللي قبل الغرزه وبعد كده ادفع الغرزه للخلف واخرج من الفراغ اللي بعدها اسحب الخيط واخرج 
معايا على الإبرة تلات حلقات بلف الخيط وبخرج منهم هما التلاتة ، تاني بكرر بلف الخيط بدخل في الفراغ اللي قبل الغرزة اللي هشتغلها من الخلف وأدفعها هي تحت الإبرة وأخرج من الفراغ اللي بعدها أسحب الخيط وأخرج من تحتهم معايا على الإبرة تلات حلقات بلف الخيط وبخرج من التلاتة بالشكل دوت بكمل السطر بتاعي كله غرزة نصف عمود خلفية على كل غرزة حشو خلفية كانت عندي في السطر اللي فات وخلاص بعد كده بنبتدي نكمل الايس كاب كله بقى بنفس لون الايس كاب بتاعنا الاساسي زي ما احنا ايه شايفين بالشكل ده غرزة نصف عمود على كل غرزة حشو وطبعا نصف عمود خلفية عشان بردك ما نتلخبطش مع بعض على كل غرزة حشو خلفية بكمل بقى السطر بتاعي بنفس الطريقة زي ما احنا شايفين وبصوا طبعا الوان القوس قزح بتكون في منتهى الجمال والروعه وزي ما قلت لكم تدريجات الالوان اللي حبيناها هي اللي ممكن تشتغلوا بيها اكمل وارجع لكم رجعت لكم تاني وفي نهايه السطر قفلنا بمنزلقه في تاني سلسله ارتفاع وبعد كده ارتفعت سلسلتين عاوزه اقول لكم على معلومه جديده ان احنا طبعا بالنسبه للمقاسات الصغيره بنستخدم غرزه الحشو الخلفيه في المكان اللي بنستخدم فيه الالوان لكن بالنسبه للمقاسات الكبيره هتستبدلي غرزه الحشو الخلفيه بغرزة نصف عمود خلفية ولو حابة تشتغلي بالحشو بردك مفيش مشكلة بس طبعا عدد السطور معاكي هيكون اكتر شوية وبعد كده بتكملي بنفس الطريقة اللي احنا ماشيين بيها زي ما احنا شايفين خلاص السطر دوت ببتدي اشتغله بشكل طبيعي يعني السطر اللي فات كان غرزة نصف عمود خلفية السطر اللي جاي دوت هنشتغله بشكل طبيعي فوق كل غرزة بشتغل غرزة بشكل طبيعي غرزة نصف عمود رجعت لكم تاني وبعتذر لان الكاميرا فصلت معايا في المرحلة دي بنبتدي نشتغل بقى بشكل طبيعي فوق كل غرزة نصف عمود غرزة نصف عمود زيها بسم الله احنا كده اشتغلنا فوق اول غرزة سلسلتين هروح لتاني غرزة وبشتغل تحت حرف دي بشكل طبيعي غرزة نصف عمود وكل غرزة بنزل تحت الفراغ الصغير اللي احنا شايفين ده وبيكون عندي الضلعين الامامي والخلفي على الابرة وبشتغل السطر كل غرزة فوق كل غرزة زي ما احنا شايفين بكل بساطة وبكل سهولة لغاية ما بوصل الى نهاية الراوند بتاعي بكمل وارجع في نهاية السطر بتاعي في تاني سلسلة ارتفاع بدخل وبقفل بغرزة منظر السطر اللي جاي بيكون هو هو تكرار للسطر اللي فات برتفع سلسلتين واحد اتنين وفوق كل غرزة بدخل واشتغل غرزة زيها تحت حرف الفي بشكل طبيعي لغاية ما بوصل بردك لنهاية الراوند بتاعي غرزة نصف عمود على كل غرزة نصف عمود بتقابلني حتى نهاية الراوند والسطر اللي جاي هنبتدي نعمل تناقص عشان نبتدي نضم الايس كاب او الطاقية بتاعتنا من فوق وهنشوف هنشتغلها مع بعض ازاي رجعت لكم تاني وبالشكل ده خلاص خلصت السطر بتاعي وقفلت في تاني سلسلة ارتفاع طيب السطر اللي جاي المفروض ان انا ببتدي اعمل فيه تناقص التناقص بتاعي بيكون على اي اساس عدد الغرز النهائي اللي انت طبعا ختمتي بيه السطر الاخير بتشوفيه يقبل الاسم على كام وتبتدي تعملي التناقص بتاعك يعني مثلا احنا هنا دلوقتي معايا 54 غرزة لو قسمتهم على 6 هيطلع لي 9 يعني المفروض ان انا طبعا طالما العدد يقبل الاسم معايا على 6 يعني هبتدي اعمل ايه التناقص بتاعي على الاساس ده يبقى هرتفع واحد اتنين سلسلة وهعتبرها اول غرزة عندي واشتغل كمان بعدها ايه يعني المفروض ان احنا طبعا العدد بتاعي طالما قسمت على ستة وقبل الاسم وطلع معايا تسعة معنى كده ان انا الغرزة رقم تسعة ورقم تمانية هي اللي هعمل فيها التناقص يعني تسعة واللي قبلها كده اشتغلنا واحدة هنروح لرقم اتنين نشتغلها غرزة عادية يبقى كده اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة طيب كده عملنا لغاية سبعة المفروض بقى أن المفروض أن الاثنين اللي جايين هنعمل فيهم تناقص يعني تمانية وتسعة مع بعض هلف الخيط هدخل في رقم تمانية أسحب الخيط وأخرج وهسيب التلات حلقات بتوع الإبرة مش هلف وأخرج منهم دلوقتي بس هلف الخيط وارجع أدخل في رقم تسعة بردك أسحب الخيط وأخرج كده معايا الحلقات كلها بتاعت رقم 8 ورقم 9 هلف الخيط بخرج من كل الحلقات مره واحده زي ما احنا شايفين وارجع اقر واحد فوقيها غرزه واحده واثنين فوقيها غرزه واحده ثلاثه اربعه خمسه سته 
ستة سبعة ورقم تمانية وتسعة بيكون فيها تناقص بلف الخيط على الإبرة وبدخل رقم تمانية أسحب الخيط وأخرج وأخلي الحلقات على الإبرة أرجع ألف الخيط وأدخل رقم تسعة أسحب الخيط وأخرج وأخلي الحلقات على الإبرة كده بقى معايا واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة هلف الخيط وأخرج من الخمس حلقات بتوعي وبكده بكون عملت تاني مرة تناقص المفروض إن إحنا طبعا طالما قبل العدد معايا الاسم على رقم ستة وطلع معايا التسعة إحنا التسعة دي اللي بتطلع لنا هي اللي بنعمل فيها التناقص أما الرقم ستة بيكونوا هما ست مرات بعمل فيهم تناقص في السطر بتاعي وبكمل بنفس الطريقة بشتغل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة فوق كل واحدة فيهم غرزة واحدة ورقم تمانية وتسعة بعمل فيهم تناقص لغاية ما بوصل الى نهاية السطر بنعمل ست مرات تناقص لغاية ما بوصل لنهاية السطر هكمل وارجع لكم رجعت لكم تاني واخر غرزتين هنعملهم مع بعض بس في معلومة او ملحوظة مهمة لازم نقولها مع بعض بالنسبة طبعا للتناقص في الدائرة زي وزي التزايد في الدائرة طالما بتعملي تزايد يبقى لازم اخر غرزة يكون فيها غرزتين لكن لما بتعملي تناقص لازم اخر غرزتين يكونوا مع بعض فيهم تناقص يعني ما ينفعش اجي اشتغل وبس الاقي نفسي ايه اخر غرزة آه غرزة لوحدها يعني بشتغل غرزة لوحدها لا لازم اشتغل غرزتين مع بعض وبالنسبة للتزايد اخر غرزة لازم يكون فيها مرتين من الغرز وبقفل في تاني سلسلة ارتفاع بغرزة منزلق ما زلنا مستمرين بنعمل تناقص لغاية ما اقفل القرص طبعا بتاع الايس كاب من فوق برتفع سلسلتين واحد اتنين وبعتبرها اول غرزة السطر اللي فات كنت بعمل تناقص في الغرزة رقم تمانية وتسعة السطر دوت بنقل غرزة عنهم يعني بعمل في رقم سبعة ورقم تمانية مع بعض وهكذا اللي بعده هيكون في رقم ستة وسبعة وبعد كده في خمسة وستة وكل مرة بنقل غرزة عن الغرزة اللي احنا كنا بنعمل فيها تناقص يعني بشتغل واحد بدون تناقص اتنين بدون تناقص كده اتنين اللي بعدها تلاتة اربعة خمسة ستة طيب كده وصلنا لرقم ستة مفروض ان احنا طبعا في رقم سبعة ورقم تمانية بنعمل فيهم تناقص ونخليهم مع بعض ألف الخيط وأدخل رقم سبعة ألف الخيط وأدخل رقم تمانية وحلقاتي كلها بتكون على الإبرة وبصوا لما احنا جينا لرقم تمانية هتبصوا ان هي فوق الغرزة اللي احنا كنا عاملين فيها تناقص تحت وفيها الغرزتين مع بعض أرجع تاني أقرر واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة ورقم سبعة وتمانية بيكونوا مع بعض كده رقم سبعة ألف الخيط وأدخل كمان رقم تمانية وهنبص نلاقيها فوق التناقص اللي تحت وألف الخيط وأخرج من كل الحلقات الخمسة بتوعي اللي على الإبرة وبكرر دوت ست مرات لغاية ما بوصل لنهاية السطر بتاعي هكمل وأرجع في نهاية السطر آخر غرزتين بنشغلهم مع بعض وبقفل بمنزلقة في تاني سلسلة ارتفاع نرتفع سلسلتين واحد اتنين ونبتدي نشتغل كده أول غرزة اشتغلناها تاني غرزة بنشتغلها كده اتنين تلاتة أربعة خمسة وطبعا احنا قلنا مع بعض ان احنا في كل سطر بنقل ايه غرزة عن الغرزة اللي كنا بنعمل فيها التناقص السطر اللي فات كنا بنعمل فيه رقم سبعة وتمانية السطر ده هنعمل فيه رقم ستة وسبعة كده ستة وسبعة مع بعض وبكرر دوت لغاية ما بوصل لنهاية الراوند ست مرات بنعمل فيهم تناقص احنا كده عملنا مرة ودي تاني مرة واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة وسبعة بعمل فيهم تناقص بالشكل دوت لغاية ما بوصل إلى نهاية السطر بتاعي هكمل وارجع زي ما احنا شايفين بعد ما خلصنا السطر بتاعنا بدأت الأيس كاب بتاعتنا زي ما احنا شايفينها أهي تضم من فوق لغاية ما هنبتدي نقفلها خالص بنفضل نعمل تناقص زي ما قلنا مع بعض طيب في المرحلة اللي جاية احنا قفلنا بمنزلقة وبرتفع سلسلتين واحد اتنين 
السطر اللي فات كان التناقص بتاعي في الغرزة رقم ستة ورقم سبعة السطر دوت هنقل عنهم غرزة يعني هنبتدي التناقص من رقم خمسة وستة مع بعض كده اشتغلنا واحد ورقم اتنين بدون تناقص تلاتة بدون تناقص اربعة بدون تناقص خمسة وستة بنشغلهم مع بعض ودايما هتلاقي ان الغرزة الاخيرة اللي انت بتشغلي فيها التزايد بتاعك هتبص تلاقيه هما اخر غرزة موجودة عندك فيها تناقص تحت آه عفوا التناقص بتاعك هتبص تلاقيها هي اللي فيها تناقص من تحت احنا كده اشتغلنا واحد اتنين تلاتة اربعة رقم خمسة ورقم ستة بنشغلهم مع بعض وزي ما قلت لكم اخر غرزة فيها تناقص هي اللي فيها تناقص من تحت بلف الخيط وادخل الف الخيط واخرج الف الخيط وادخل في الغرزة اللي بعدها الف الخيط واخرج الف الخيط واخرج من خمس حلقات موجودين عندي على الابرة بعد كده بكمل واحد بكرر نفس اللي انا عملته بدون تناقص اتنين بدون تناقص تلاتة بدون تناقص اربعة بدون تناقص رقم خمسة وستة هي اللي فيها التناقص وزي ما بقول لكم او قلنا مع بعض ان اخر واحدة لازم اعمل فيها تناقص بيكون هي اللي فيها تناقص عندي من تحت كده واحد اتنين وبلف الخيط وبخرج من كل الحلقات اللي عندي على الابرة وبكرر دوت لغاية ما بوصل الى نهاية الراوند هكمل وارجع لكم في نهاية السطر بنقفل بمنزلقة في تاني سلسلة ارتفاع وبارتفاع واحد اتنين دي كده اول غرزة تاني غرزة بشتغلها رقم تلاتة بنشتغلها غرزة فوقيها غرزة هنبص نلاقي التناقص بتاعنا في السطر دوت السطر اللي فات كان في رقم خمسة وستة السطر اللي جاي دوت هيكون في رقم اربعة وخمسة لاننا بنقل غرزة عن الغرزة اللي في السطر اللي فات يبقى رقم اربعة بدخل والف الخيط واخرج منها الف الخيط وادخل كمان رقم خمسة الف الخيط واخرج منها معنا خمس حلقات على الابرة بلف الخيط واخرج منهم كلهم مع بعض واكرر ده ست مرات يعني اول غرزة بدون تناقص واحد تاني غرزة بدون تناقص كده اتنين تالت غرزة بدون تناقص يعني تلاتة رقم اربعة وخمسة هيكونوا مع بعض وطالما ماشيين شغلنا مظبوط هتبص تلاقي ان اخر غرزة بتعملي فيها تناقص بتاعك هي هي فوق اخر غرزة عملنا فيها تناقص من السطر اللي قبل طيب عايزين نمشي على القاعده دي مظبوط بحيث ان انتوا طبعا ما تتلخبطوش وتقولوا لي انت جبتي الاعداد دي منين ومشيتي عليها ازاي من البدايه عدد الغرز اللي هتشتغليها عدد سلاسل البدايه اللي هتشتغليها على اساس دوران الراس بتخليها يكون عدد يقبل الاسم على ستة بحيث ان انت في نهايه السطور بتاعتك اللي بتشتغليها زي ما اشتغلنا بدايه الايس كاب بتاعنا في النهايه طلع العدد معانا هو هو يقبل الاسم على ستة يعني من البدايه بنحدد عدد يقبل الاسم على ستة او على اي رقم انت حابه انك تقسمي عليه بحيث ان انت احنا انا عملته يقبل الاسم على ستة عشان نعمل التناقص ست مرات في كل سطر لكن انت حابه تعملي على اي رقم تاني مفيش مشكله المهم انك تعملي على رقم يقبل الاسم على رقم تاني بكمل بقى السطر بتاعي بنفس الطريقه هكمل وارجع في نهايه السطر بتاعي بقفل بغرزه منزلقه في تاني سلسله ارتفاع وبارتفاع واحد اتنين وبعتبرها اول غرزة طبعا احنا عارفين عندنا طيب السطر اللي فات كان التناقص عندي في الغرزة رقم اربعة وخمسة معنى ان احنا بنقل واحدة يعني هيكون عندي التناقص في السطر دوت في رقم تلاتة واربعة يعني بشتغل غرزتين بدون تناقص وتلاتة واربعة بشغلهم مع بعض احنا كده اشتغلنا واحدة هنروح لتاني غرزة بشتغلها اتنين ورقم تلاتة واربعة بيكونوا مع بعض واحد اتنين مع بعض وبكرر دوت ست مرات اشتغلنا منهم مرة بكرر تاني مرة اهي واحد غرزة بدون تناقص ورقم اتنين كمان بدون تناقص وتلاتة واربعة بيكونوا مع بعض واحد اتنين وبكرر دوت لغاية ما بوصل طبعا لنهاية السطر بتاعي في نهاية السطر بتاعي بقفل في تاني سلسلة ارتفاع وبرتفع واحد اتنين وهي اول غرزة عندي طيب السطر اللي فات كنت بعمل التناقص في رقم تلاتة واربعة السطر دوت هيكون معايا التناقص في رقم اتنين وتلاتة مع بعض يعني هي غرزة واحدة بس اللي بشغلها بدون تناقص والغرزتين اللي بعديهم بشغل فيهم تناقص مع بعض كده اشتغلنا اول غرزة بقى هاخد تاني غرزة وتالت غرزة مع بعض فيهم تناقص ارجع اشغل غرزة واحدة بس بدون تناقص وبعد كده الاتنين اللي وراهم اتنين وتلاتة مع بعض غرزة بدون تناقص و اتنين وتلاتة مع بعض واحد اتنين غرزة بدون تناقص و اتنين وتلاتة مع بعض 
وبكرر دوت لغايه طبعا ما بوصل ايه لنهايه السطر بتاعي واحد بدون تناقص اتنين تلاته مع بعض واحد بدون تناقص اتنين وتلاته مع بعض وهما اخر غرزتين عندي في السطر ده طيب الشكل دوت انا مش محتاجه يعني انا كان ممكن اعمل تناقص كمان في السطر اللي جاي بس انا مش عايزه الايس كاب بتاعتي من فوق تكون ليها طالع ليها كده ايه شكل آه شكل مش لطيف يعني شكل كده كانها ايه عامله لي ايه شكل طويل من فوق مبوزه كده من فوق لا انا مش عايزه كده انا خلاص هكتفي بهذا القدر من التناقص مش هعمل تناقص تاني وهسيب مسافه من الخيط وابتدي اقص واسحب الخيط بتاعي بالشكل ده وهجيب ابره تسمح بدخول الخيط طبعا تكون فتحتها واسعة شوية ابرة التنظيف العادية بتاعتنا او ابرة زي ما احنا شايفين استعلى زي دي تسمح بدخول الخيط فيه وباجي بقى هنا من عندي من الفوق من الايس كاب بتاعتي من فوق كده ابتدي ادخل من هنا لهنا لهنا تحت كل غرزة بتقابلني لغاية ما بوصل الى نهاية الغرز بتاعتي اضم ايه بقى الشغل بتاعي كله زي ما احنا شايفين وابتدي اثبت الشغل بتاعي كويس جدا وادخل بقى من قلب الايس كاب وابتدي اخيط الايس كاب بتاعتي زي ما انا حابه انا طبعا مش هطول عليكم في الخياطه احنا شفنا طبعا لميناها ازاي بالشكل ده اهو الايس كاب بتاعتي بيكون ده شكلها لسه طبعا هنعمل مع بعض ايه لسه هنعمل مع بعض الفيونكه بتاعه الايس كاب بتاعتنا وزي ما قلت لكم اكتر من مرة ان المكان اللي هو معمول بغرزة الحشو تحت هنا ممكن نعمله بغرزة النصف عمود بحيث ان تكون الطاقية بتاعتنا كلها بغرزة واحدة لكن انا عشان مقاس صغير اضطريت اعملها بغرزة الحشو زي ما احنا شايفين علشان مش عاوزة المقاس يزيد معايا اكتر من كده هنخلي بس الابرة بتاعتنا دي بس جوه لغاية ما نخلص بقى ايه بقية الايس كاب ونعمل ايه الفيونكة بتاعتنا طريقتها الجميلة اللذيذة بنرجع تاني نكرر الالوان بتاعتنا اللي احنا عملنا بيها قوس قزح ابتدي اشتغل مجموعة من السلاسل بسم الله الرحمن الرحيم عدد السلاسل اللي بتشغليه على قد الفيونكة اللي انت حابة تعمليها للايس كاب واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر تلاتاشر اربعتاشر خمستاشر ستاشر سبعتاشر تمنتاشر تسعتاشر عشرين لو ضميناها على بعض لسه ما تنفعش واحد وعشرين اتنين وعشرين تلاتة وعشرين اربعة وعشرين خمسة وعشرين ستة وعشرين سبعة وعشرين تمانية وعشرين لسه تسعة وعشرين تلاتين هكتفي بحجم تلاتين سلسلة وانتوا طبعا زي ما قلت لكم بنشتغلها بدون اعداد ثابتة يعني بنشتغلها بالاعداد او المقاسات اللي احنا حابينها فأول غرزة اشتغلتها هروح واقفل بغرزة منظر طيب هنبتدي بقى نشتغل بنفس الطريقة اللي كنت بشتغل بيها ايه هنا هرتفع سلسلة وابتدي اشتغل على كل غرزة غرزة حشو او غرزة نصف عمود كده واحد اتنين تلاتة أربعة بشتغل في الحلقة الخلفية من الغرز السطر ده بس يا بنات عندي سلاسل بس وبكمل السطر بتاعي كله بغرز الحشو بشكل طبيعي في الحلقة الخلفية الباكلوب من السلاسل بكمل بقى السطر بتاعي كله بغرز الحشو هكمل وارجع لكم كمل مع بعض رجعت لكم تاني وفي آخر غرزة هنشتغلها مع بعض بدخل ألف الخيط وأخرج آخر حلقتين معايا هغير فيهم اللون بدخل ألف الخيط وأخرج من الحلقة اللي عندي على الإبرة وبقفل عقدة بداية هسحب الحلقة اللون الجديد من الحلقتين الموجودين عندي على الإبرة بقفل بغرزة منزلقة فوق أول غرزة اشتغلناها وببتدي ارتفاع سلسلة أو على حسب الغرزة اللي هتشتغليها لو نصف عمود بترتفع سلسلتين 
طبعا هنا بنيجي بقى من الخلف بدخل وبشغل غرزة حشو خلفية على كل غرزة حشو ايه بتقابلني نجيب بس الخيط دورة وهكذا غرزة حشو خلفية على كل غرزة حشو بتقابلنا لغاية ما بوصل الى نهاية السطر بتاع طيب غرزة الحشو الخلفية بنشتغلها ازاي او اي غرزة خلفية بنشتغلها ازاي من خلف الشوط الغرزة بتاعتي بيكون قبلها فراغ وبعدها فراغ باجي من الخلف بدخل في الفراغ اللي قبلها بدفع الغرزة بتاعتي للخلف اخرج من الفراغ اللي بعدها اسحب الخيط وتاني اخرج من تحتهم معي حلقتين بلف خيط واخرج منهم وهكذا حتى طبعا نهاية السطر بتاعي وبكرر دوت بكل الالوان اللي احنا اشتغلنا بيها في الايس كاب نفسه لغاية ما بوصل لأخلص طبعا الست الوان اللي احنا اشتغلنا بيهم او عدد الالوان اللي انت اشتغلت بيها يعني انت ممكن تزودي كمية الالوان اللي في المكان ده زي ما انت حابة نكمل بقى بنفس الطريقة وبعد كده رجع لكم كمل مع بعض رجعت لكم تاني بكده تكون خلصت خلاص الفيونكة بتاعتي زي ما احنا شايفينها بالشكل دوت انا المقاس ده زي ما احنا شايفين هو طبعا المناسب لي المكان بتاعي طيب لسه هعمل الجزء الاخير اللي طبعا بنقفل بيه الفيونكة بتاعتنا من هنا هنحاول احنا بدل ما بنبتدي باللون الغامق هبتدي باللون اللي فوق باللون الفاتح علشان بس تبقى واضحة معاكم ايه في الشغل طيب كنا في المرحلة دي بنشتغل بغرزة الحشو المرحلة اللي جاية هنشتغل بغرزة المنزلقة يعني في كل مرة بنشتغل بنقلل الغرزة بتاعتنا ايه عن اللي قبلها بلف الخيط على الهواء بالشكل ده زي ما احنا شايفين وبدخل في الحلقة بتاعتي الف الخيط واخرج طرف الخيط بشده بقى في العقدة البداية هبتدي ارتفاع بسم الله كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة احداشر اتناشر المكان الكافي اللي يقفل لي ايه الفيونكة بتاعتي وفي اول غرزة اشتغلناها بدخل وبقفل بغرزة منزلقة بالشكل ده طيب هبتدي اغير اللون اللون اللي قبله بيبقى الفوشي قبله البرتقاني اللون البرتقالي ببتدي اجيب اللون بتاعي وبلفه بردك حلقه على الهواء بدخل داخل الحلقه الف الخيط واسحب واخرج طرف الخيط بشده بقى في العقده البدايه بسحب الحلقه الجديده من الحلقه الموجوده عندي على الابره ببتدي بعد كده كده مظبوط صح هدخل في كل غرزه بتقابلني انا حاسه ان ايه الشغل اتعوج معايا احنا كده ايه زي ما احنا مظبوطين صح وابتدي اشتغل على كل غرزه آه سلسله غرزه منزلقه على الحلقه الخلفيه يعني عندي هنا دلوقتي اول غرزه بدخل في الباك لوب ليها الحلقه الخلفيه اسحب الخيط منها من الحلقه اللي عندي على الابره تاني غرزه احنا عندنا ده الضلع الامامي بسيبه الفرونت لوب واروح للباك لوب الحلقه الخلفيه من السلسله بدخل فيها الحلقه الخلفيه بس اسحب الخيط من تحتها ومن تحت الحلقه اللي عندي على الابره وهكذا اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة إحداشر اتناشر وهروح اقفل بمنزلقه في اول غرزه كنت اشتغلتها في الحلقه الخلفيه بالشكل ده اهو هبتدي تاني بقى اغير اللون اللون اللي بعده بنكون عاملين عقده بدايه ونسحبها من الحلقه الموجوده عندنا على الابره طبعا كل الخيوط دي بننضفها بعد كده بعد ما نخلص شغلنا خالص في نفس الحلقه هشتغل غرزه منزلقه الغرزة بتاعتي بردك في الحلقة الخلفية وهكذا بمشي على كل غرزة غرزة منزلقة زيها فوق الحلقة الخلفية من الغرزة لغاية طبعا ما بوصل لنهاية السطر وابتدي غير اللون الجديد زي ما احنا شايفين 
وبغير على اساس بردك نفس عدد الالوان اللي احنا اشتغلناه للفيونكا او للايس كاب نفسه هي هي عدد الالوان اللي انا بشتغلها حوالين الفيونكا هكمل بقى الست الوان بتوعي بنفس الطريقه بعد كده ارجع لكم نقفل الايس كاب مع بعض رجعت لكم تاني بعد ما خلصت طبعا زي ما احنا شايفين بدخل بقى ايه الكوره بتاعتنا دي الدائره اللي احنا عملناها بدخل فيها الفيونكا بتاعتي بيكون ده شكلها من الجنبين زي ما احنا شايفين هنا طبعا الحجم بتاع غرزه الحشو بيكون اكبر من الشكل اللي احنا بنشتغله بغرزه المنزلقه وبيبان معانا بس الحلقه الاماميه بعد كده بجيب الايس كاب بتاعتي وابتدي اخيط فيها الفيونكا زي ما احنا شايفين كانت ايس كاب ممكن تكون طويله شويه لكن بصراحه مميزه وجميله ليها اكتر من طريقه عمل زي ما احنا شايفين يعني كان فيها اكتر من فكره اتمنى يا رب ان هي تكون سهله وبسيطه وتنول اعجابكم ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب واستنوني في فيديو جديد من وي وما تنسوش تفعلوا زرار الجرس عشان مني كل جديد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته